Hello students, Biozoology Chapter 1 Reproduction in Organisms Part A Sexual Reproduction. Let me see the type of uh, asexual reproduction. Last class, uh, we see about the types of asexual reproduction uh, till to budding. Right now, we see about budding. Budding is a process of one of the process of asexual reproduction among the organisms like uh, sponges, hydra, and uh, noctiluca. So, not in noctiluca, it is said as endogenous budding, otherwise, otherwise, it is called as gemul formation. Right. So, first uh, we say, see the shortest meaning for budding. Budding is nothing but a small part of your body which can separate as a individual, a new young individual. It is called a budding. So, budding is not one thing. And the Node Odam Lurunde, Udrakuda, or Bagdida, or Pudu Viranama Marade, is the number of Enan Sultana, budding Abdin Sultra. The Kudarnama and Bena at the club, Dinaka, Puduana Udarnama, sponges at the club. Sponges lay example like Lico Selenia, Abdin Solokuria, in the Kadal Wal Viranam, Ebdirk Barangla. So it is basically a metaso one, multicellular organism, even though the sponges bage charnade. Body structure, actually, the body is attached to the substratum. The substratum is attached to the substratum. The anterior part is the main part of the main part. This is the main part of the main part. This is the main part of the main part. This the main part of the main the main part of the main part. This is the loose arrangement of cells. Cells are compact arranged. Cells are loose arranged. Right. Very simple structure. We are a single cell. We are a single cell. We are a single cell. We are a tissue arrangement. Cellular arrangement. Right. This is the same thing. Right. That is the same thing. This 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 is the same this is a wooden pagadi. 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 This is a wooden that is the burden of the part. That is the individual. That is the individual. So, this is the individual. 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 This the individual. This is the individual. This is the individual. This is the number of 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 the number the number of the Endogenous abding is the abdin neric mara, in an eric mara abdin badina, endogenous abding is the ulla farm. The buddha in the farm of the bin badana, body ulla farm. So either than a mande, endogenous abdin solo. Say, mother type of baltundro. Exogenous abding is the enna bin badina, either a medal of pakla bin badina, podu, hydra in the mariana, or a reproductive mechanism there, Amla Pakamudio, step by step one of a photo on the diagram of Parga, or hydra. Individual hydra, adult hydra, substrate, substrate, the body, 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 Nadu, Nadu, Lumen, 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 Lumen,
எக்டோடம் அண்ட் எண்டோடம் இந்த ரெண்டுமே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உணவை சார்ந்ததுனால ஒரு பகுதியினுடைய எக்டோடம் எண்டோடம் என்லார்ஜ் ஆகுது அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் பட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பட்டுக்கு இந்த பட்டு என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லூமன் கூட சேர்ந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்லார்ஜ் ஆகுது அப்போ என்ன வந்துடுச்சு எக்டோடம் வந்துடுச்சு எண்டோடம் வந்துடுச்சு லூமனும் வந்துடுச்சு அதாவது வயிறு பகுதியும் வந்து போச்சு இப்போ என்ன வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்டகல்ஸும் மவுத்தும் டெவலப் ஆகும் அதுவுமே அடுத்த ஸ்டெப் நடக்குது ஸோ த டென்டகல்ஸ் அண்ட் மவுத் ஆர் டெவலப் இன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப்டர் ஃபுல் க்ரோன் ஆஃப் த அடல்ட் அதாவது இந்த அடல்ட்ல ஆஸ் இந்த அடல்ட்ல இருக்கிற மாதிரி டென்டகல் மவுத் எல்லாமே அந்த பட்டுக்கு வளர்ந்த உடனே அந்த பட்டு தானா டிடாச் ஆகி தனியா தனியா தனிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை அதே வாழ ஆரம்பிக்குது அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த எக்ஸோஜினஸ் பட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஹைட்ரா புரியுதா அடுத்தது எண்டோஜினஸ் பட்டிங் எண்டோஜினஸ் பட்டிங்க்கு நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நாட்டுலிக்கா அப்படின்னு ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் நாட்டுலிக்கா அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லையா அதுவும் ஸ்பாஞ்சஸ் தான் அதே நம்ம இங்கே சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு இதை நம்ம நீங்கள் அங்கேயே சொல்லியிருக்கலாமே சார் ஏன் அங்கே நம்ம சொல்லலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் டைப்பான ஒரு ரீப்ரொடக்ஷன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்பாஞ்சஸில் லீக்கோ சொல்லினியா அப்படிங்கிறது இது வந்து மெரைனில் இருக்கக்கூடியது அந்த வற்றவே வற்றாது எப்பவுமே தண்ணி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் இந்த நாட்டுலிக்கா ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஸ்பாஞ்சஸ் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஸ்பாஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது வறட்சி வர்றதுக்கான ஏற்ப விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் வறட்சி அப்படின்னு சொல்ல போனால் தண்ணி இல்லாமல் போகிறது தான் வறட்சி இல்லையா அப்படி தண்ணி இல்லாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது அந்த வறட்சி காலத்துலேயும் இது வாழ்ந்தாகும் அதாவது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அன்ஃபேவரபிள் சுச்சுவேஷன் அன்ஃபேவரபிள் சுச்சுவேஷன்லையும் என்ன பண்ணி ஆகணும் இந்த நாட்டுலிக்கா வாழ்ந்தாகும் அப்போ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே அண்டர்கோ என்டோஜினஸ் பட்டிங் என்டோஜினஸ் பட்டிங் சரி முதல்ல அதோடைய ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி பார்க்கணும் ஸோ எண்டோஜினஸ் பட்டிங்கில் நம்ம அந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம பார்க்கும்போது தெரியுது உங்களுக்கு என்னென்னா நல்லா இந்த க்ளோஸை பார்த்துக்கோங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோபைல் அப்படிங்கிற ஓப்பனிங் இது ஆக்சுவலாக வந்து இது ஒரு பாடி ஆஃப் அண்ட் ஜெமுல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த எண்டோஜினஸ் பட்டிங் மூலியமாக ஃபார்ம் ஆகக்கூடியதான் ஜெமுல் ஜெமுல் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ரைட் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்பாஞ்சஸ் என்னவா மாறி இருக்குன்னா ஜெமுலாக மாறி இருக்குது அப்படி ஜெமுலா மாறி இருக்கக்கூடிய அதோடைய ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ரைட் இப்போ இந்த இந்த ஓப்பனிங் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு துவாரம் இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கு பேர் நம்ம மைக்ரோ பைல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வட்ட வட்டமாக சின்ன சின்ன தான் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் அதுக்கு பேர் ஆர்கியோசைட்ஸ் பொதுவாக அந்த ஆர்கியோசைட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஃபுட் லேடன் ஆர்கியோசைட்ஸ் ஃபுட் லேடன் பாடிஸ் ஃபுட் லேடன் பாடிஸ்னால் என்னது நிறையா உணவு பொருட்களை சேமித்து வச்சுருக்கக்கூடிய எங் ஒன்றை தான் நம்ம ஆர்கியோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக நியூக்ளியஸ் இந்த நியூக்ளியஸ் பிரிஞ்சு சைட்டோப்ளாஸ்ட் கூட ஒன்று சேர்ந்து என்னவா மாதிரி இருக்குன்னா நிறையா உணவு உணவுப் பொருட்களை சேமித்து தனித்தனி இண்டிவிஜுவலாக உள்ளே இருக்கிறாங்க தனித்தனி இண்டிவிஜுவலாக உள்ளே இருக்கிறாங்க எப்போ இருக்கிறாங்க அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் எப்போ இருக்கிறாங்க அன்ஃபேவர் அன்ஃபேவரபிளாக என்னது வறட்சியான நிலையில் அந்த மாதிரி வந்துடுறாங்க சரி இதோடைய உள்புற சுவர் மேல்புற சுவர் அதாவது அவுட்டர் லேயர் இன்னர் லேயர் இந்த ரெண்டு லேயருமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் ஃபெசிலிட்டேட் ஆர்கியோசைட்ஸ் ஆர்கோசைட்ஸை பாதுகாக்குது அது மட்டும் நம்ம சொல்ல முடியாது ஒருவேளை இதுவே இல்லாமல் போனாலும் இதுவே இந்த அவுட்டர் லேயரும் இன்னர் லேயருமே இல்லாமல் போனாலும் இந்த ஆர்கியோசைட்ஸை ஒன்றும் பண்ண முடியாது இந்த சுச்சுவேஷன் எந்த சுச்சுவேஷன் அந்த அன்ஃபேவரபிள் வறட்சியான நிலை இந்த ஆர்கியோசைட்ஸை ஒழுங்காக பண்ண முடியாது எப்போ வந்து நீர் வரத்து இருக்குதோ எப்போ வந்து அன்ஃபே அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்லாம் முடிஞ்சு ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் வருதோ இந்த ஆர்கியோசைட்ஸ் இண்டிவிஜுவலாக ஒரு ஒரு ஸ்பான்சஸாக வளர ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் இந்த இனப்பெருக்க முறையோடைய ஒரு தனித்துவம் அப்படின்னே சொல்லலாம் இது இந்த எண்டோஜினஸ் பட்டி சரி இதோட ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ஒன்றோட சொல்லுவோம் மைக்ரோஃபைல் அப்படிங்கிறது ஓப்பனிங் உள்ள இருக்கக்கூடிய யூனிட்ஸுக்கு பேர் ஆர்கியோசைட்ஸ் அதுதான் நியூக்ளியஸ்லேருந்து பிரிஞ்ச இந்த எங் ஒன்ஸ் நியூமரஸ் எங் ஒன்ஸ் அது சாதாரண ஆர்கியோசைட்ஸ் இல்லை அது நிறைய உணவுப் பொருட்களை சேமித்து வச்சுருக்குது எப்போ வறட்சி நிலை மாறி நல்ல நிலைமை வருதோ அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய ஆயிரம் இருக்குன்னா அந்த ஆயிரமும் ஒவ்வொரு ஸ்பான்சஸாக டெவலப் ஆகும் ரைட் அதோட அவுட்டர் லேயர் என்ன லேயர் அதுக்கு மேலே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்பிக்கிள்ஸ்
இந்த சி அனிமோனில் பார்த்தீங்கன்னா பெடல் லேசிடேஷன் அப்படிங்கிற முறையில் நமக்கு நிறையா இண்டிவிஜுவல் ஃபார்ம் ஆகிறாங்க எப்படி நிறைய இண்டிவிஜுவல் ஃபார்ம் ஆகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல சி அனிமோனாக எப்படி இருக்கும்னு நம்ம பார்ப்போம் சி அனிமோன் அப்படிங்கிறது இது இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கக்கூடிய தான் இது ஒரு உயிரினம் நண்டு மேலே வாழும் இந்த பாறைகள் மேலே ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு உயிரினம் தான் இந்த சி அனிமோன் இதுவும் வந்து சீலண்ட்ரேட்டாக தான் ரைட் இதில் ரெண்டு லேயர் தான் இருக்கும் எப்படி ஹைட்ராவில் ரெண்டு லேயர் இருக்கோ இதுலேயும் அது மாதிரி ரெண்டு லேயர் தான் இருக்கும் ரைட் அடுத்தது இதோடைய ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்கும் இதோடைய வடியில் ஓட்டிகிட்டு இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மீசன் ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதோடைய ஆன்டீரியர் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் லைக் பொசிஷன்ஸ் இருக்கும் அது டென்டக்கல் அந்த டென்டக்கல்ல விஷத்தை கக்கி என்ன பண்ணும் பிரேய பிடிக்கும் அதாவது இறைய பிடிக்கும் இதுதான் விஷத்தை கக்கி இறைய பிடிக்கும் அதோடைய வேலை தான் இந்த டென்டக்கல் இந்த டென்டக்கல் நடுவில் இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மவுத் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பாய் அது வழியாக தான் சாப்பிட்ட பிடிச்ச உணவுலாம் அது வழியாக தான் அதாவது டென்டக்கல் மூலியமாக பிடிச்ச உணவுகள்லாம் மவுத் வழியாக தான் கொண்டு போய் அது சாப்பிட்டு இப்படி தான் இதோடைய உடல் அமைப்பு இருக்கும் ரைட் இப்போ இதனுடைய உடல் அமைப்பில் ஒரு லோப் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அதாவது ஒரு பகுதி கட்டாகி போச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட்டாய் கட்டாகி போன பகுதியில இருந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கோனிஸ் ப்ரொடியூஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு லோப் கிளம்பி போயிடுச்சா ஒரு லோப் கட்டாயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஒரு லோப்ல இருந்து தேவையான டென்டக்கலும் மவுத்தும் மீசன்ட்ரிஸ் எல்லாமே டெவலப் ஆகி ஒரு நியூ இண்டிவிஜுவல் அது ஃபார்ம் ஆகிடும் இதுதான் ஃப்ராக்மெண்டேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிளா கொடுத்துருக்குறாங்க சி அனிமோன் இந்த ப்ராசஸ் பேரு பெடல் லாசிரேஷன் இவரு பெடல் லாசிரேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து ஃப்ராக்மெண்டேஷன் நம்ம இதுல பார்க்கலாம் டேப் போகமா பார்க்கலாம் டேப்பம் டேப்பம் டீனியா சோலியம் நாடாப்புழு அப்படின்னு சொல்லுவோம் தட்டைப்புழு வகையில் சேர்ந்தது இந்த டேப்பம் நாடாப்புழு அதோடைய உடல் அமைப்பு நம்ம முதல்ல பார்த்துருவோம் அதில் அதோடைய பாடி பாடி செக்மெண்டட் பாடியை நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அது எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஹெட் நெக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக இது வந்து ஸ்ட்ரோபிலா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்தது இடைப்பட்ட தட் மீன்ஸ் ரொம்ப நெருங்கின செக்மெண்ட் இருக்கும் அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ப்ரோக்லாட்டின் ஒரு செக்மெண்ட்டுக்கு பேர் ப்ரோக்லாட்டின் இதில் வந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா செக்மெண்ட் பேரும் ப்ரோக்லாட்டின் தான் ஆனால் இந்த கழுத்துக்கு கிட்டே இருக்கக்கூடிய செக்மெண்ட்டுக்கு பேர்லாம் இம்மெச்சூர் ப்ரோக்லாட்டின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இம்மெச்சூர்னா அந்த 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 செக்மெண்ட்லாம் ஒன்றும் வளரவே இல்லைன்னு அர்த்தம் அடுத்தது இது ஆன்டீரியர் என்ன வச்சுக்கோம் போஸ்டீரியர்னா அதை கடக்கோடு தலைக்கு கடக்கோடைய பகுதி தான் நம்ம போஸ்டீரியர் என்னன்னு சொல்லுவோம் அந்த போஸ்டீரியர் என்ற இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டும் கிராவிட் ப்ரோக்லாட்டின் சொல்லுவாங்க நம்ம இங்கே என்னன்னு சொல்றோம்னா மெச்சூர் கிராவிட்னா மெச்சூர் மெச்சூர் ப்ரோக்லாட்டின் அதாவது மெச்சூர் செக்மெண்ட்டுன்னு அர்த்தம் அந்த மெச்சூர் செக்மெண்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய பாடி விட்டு ஒன்று ஒன்னா விலகி போய்கிட்டே இருக்கும் எப்படி சொந்த தட் மீன்ஸ் உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சொந்த பாகம் அந்த பாகம் என்ன ஆகுது உதிர்ந்து அடைஞ்ச முதிர் முதிர்வு அடைஞ்ச உடனே தன்னை விட்டு தானாவே அது வெளியே போகும் இல்லைங்களா அப்ப இந்த மெச்சூர் ப்ரோக்லாட்டின்லாம் மெச்சூர் செக்மெண்ட்லாம் இந்த மெயின் பாடியை விட்டு தனியாக போகுது இல்லையா இந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் அப்போலைசிஸ் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் பிரேக்கப் ஆஃப் மெச்சூர் ப்ரோக்லாட்டின் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அப்போலைசிஸ் லைசிஸ்னா பிரேக்கப் அப்போனா ஃப்ரம் த செல்ஃப் ஆஃப் த பாடி ஸோ அப்போலைசிஸ் அப்படின்னு இந்த ப்ராசஸை சொல்கிறாங்க புரியுதா அப்போ டேப்பாமில் எப்படி வந்து இந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷன் நடக்குது அப்படின்னா அப்போலைசிஸ் மூலிமா மெச்சூர் ப்ரோக்லாட்டிட்ஸ் தன்னுடைய சொந்த பாடியை விட்டு வெளியே போகுது அப்படி வெளியே போய் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இதில் மெச்சூர் ப்ரோக்லாட்டின்னே பார்க்கலாம் என்ன இருக்கும் மேல் இருக்கும் ஃபீமேல் இருக்கும் மேலும் ஃபீமேல் அதை மோனோஷியஸ் சொல்லுவோம் மேலும் ஃபீமேலும் இருக்கிறதுனால அது என்ன பண்ணுவோம் எம்ப்ரியோவை ஃபார்ம் பண்ணும் எம்ப்ரியோனா மேல் ஃபீமேல் கேமேட்டை வச்சு ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் எம்ப்ரியோ சைகோட்லேருந்து எம்ப்ரியோ வரும் அந்த எம்ப்ரியோ யாரை தாக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருப்பார் அப்படின்னா இட் இஸ் ரெடி டு அட்டாக் ஏ மேன் அது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மனிதன் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ப்ரைமரி ஹோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது மனிதன்கிட்ட இருந்து பிகுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் செகண்டரி ஹோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த நிலையில் டேப்பம் தன்னுடைய வாழ்க்கை முயற் வாழ்க்கை சுழ சுழற்சியை எதன் மூலிமா ஃப்ராக்மெண்டேஷன் மூலிமா அது கடத்திட்டு போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்தது ரீஜெனரேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராசஸ் ரீஜெனரேஷன் ரீஜெனரேஷன்னா என்ன ரீஜெனரேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு பாட்டு ஏதாவது லாஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த லாஸ் ஆ
இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரீஜெனரேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த பகுதி லாஸ் ஆகிடுச்சோ அந்த பகுதி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப ரீஜெனரேட் ஆகிடும் இப்போ நடுவில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்னா இந்த ரெண்டு பகுதியில் இந்த ரெண்டு பகுதியும் ரீஜெனரேட் ஆகிடும் அப்படி இதை முத முதல்ல ஹைட்ராவில் கண்டு ஹைட்ரா அப்படிங்கிற ஆர்கனைசத்தில் இந்த ஹைட்ரா இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஆர்கனைசத்தில் முத முதல்ல கண்டுபிடிச்சவர் அப்ரஹாம் ட்ரிம்லி அப்படிங்கிறவர் செவன்டீன் ஃபார்ட்டியில் இந்த விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறாரு மேலும் இதில் என்னென்ன வகையெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனா அவர் சொல்கிறாரு சரிங்களா அடுத்தது மார்ஃபாலாக்சிஸ் மார்ஃபாலாக்சிஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ரீஜெனரேஷன் என்ன டைப் ஆஃப் ரீஜெனரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ஃபாலாக்சிஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ரீஜெனரேஷன் டன் டு த ஓல் பாடி ஆஃப் த ஆர்கனைசன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொன்னோம் பிளனேரியா வாம் அப்படின்னு அப்படின்னு சொன்னோம் இந்த பிள பிளனேரியா வாமில் என்ன பார்ட்டு லாஸ் ஆகுதோ எந்த பார்ட்டு லாஸ் ஆகுதோ அதனுடைய ஓல் பார்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஹெட் பார்ட் இல்லை அப்படின்னா ஹெட் பார்ட் இருந்ததுன்னா இந்த இந்த பார்ட்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் அப்போ இந்த மிடில் பார்ட் மட்டும்தான் இருக்குன்னா அதோடய டெயில் பார்ட்டும் ஹெட் பார்ட்டும் ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்போ என்ன பார்ட் இருக்கோ அதை வச்சு ஓல் பாடி ஆஃப் இந்த ஆர்கனைசத்தையும் உருவாக்க முடியும் அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மார்ஃபாலாக்சிஸ் அப்படிங்கிற இந்த ரீஜெனரேஷன் ப்ராசஸ் செகண்ட் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எப்பி மார்ஃபோசிஸ் எப்பி மார்ஃபோசிஸ் இந்த எப்பி மார்ஃபோசிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பாருங்கன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் லாஸ்ட் பாடி பார்ட் எந்த பார்ட்டு குறையுதோ அதை மட்டும்தான் அது ப்ரொடியூஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணும் அதான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் லாஸ்ட் பாடி பார்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் ரெண்டு வகையாக இருக்கு ஒன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பரேட்டிவ் ஒன்னொன்று ரிசார்டேட்டிவ் தட் மீன்ஸ் ரிசார்டேட்டிவ் இல்லை ரீஸ்டோரேட்டிவ் ஸோ ரிப்பரேட்டிவ் ரீஸ்டோரேட்டிவ் ரைட் ரிப்பரேட்டிவ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார் ஃபிஷ் நம்ம இதை பார்த்துருப்போம் ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷு ஸ்டார் ஃபிஷ் நம்ம பார்த்துருப்போம் அது ஆர்ம் ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷுடைய ஆம் இதுதான் ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷுடைய ஆம் இந்த ஆமில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அஞ்சு ஆம் இருக்குது ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷுக்கு இந்த அஞ்சு ஆமில் ஒரு ஆமில் பாதி கட் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சிங்களேன் இது டேமேஜ் டிஷ்யூ பாதி கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா டேமேஜ் டிஷ்யூ இந்த டேமேஜ் டிஷ்யூ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரிப்பரேட்டிவ் ரீஜெனரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது ரிசா ரீஸ்டோரேட்டிவ் ரீஜெனரேஷன் ரீஸ்டோரேட்டிவ் ரீஜெனரேஷன் அப்படிங்கிறது நல்லா வெல் நோன் எக்ஸாம்பிள் டிசா நீங்கள் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க பல்லி இருக்கும் பல்லியுடைய வால் துண்டாயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த வால் ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகும் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரீஸ்டோரேட்டிவ் ரீஜெனரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த செஷனோட என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிற எல்லா டைப்புமே